Hi friends, video club or the Kumanala number channel, subscribe Pananga. In the Kinama Chuda Repti Katmanla, Dingra the Pakla, Lining Clatha in the Madari Nala, Madicha Potukonga, Madicha Potter or Chudida Kon the Epidu, Rendimeter Lining of the Veno Nala in the Madri, Nala Madichukonga. Now, in the open side, we have the opposite side. We have to இந்த the opposite side. We have to do 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 the opposite side. We பாருங்க அக்கல் எப்படி மார்க் பண்றேன்னு அக்கல் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் குண்டா இருக்குறவங்களுக்கு 5 இன்ச் எடுத்துக்கோங்க நார்மலா இருக்கிற पर्सनஸ்க்கு வந்து 5 இன்ச் ஓகே போதும் இதுக்கு அப்புறம் கழுத்து கழுத்தோட அகலம் அது வந்து 2 இன்ச் எடுத்துக்கறேன் ஓகே 2 இன்ச் எடுத்துக்கறேன் இதுக்கு அப்புறம் கழுத்தோட இறக்கம் வந்து 5 இன்ச் எடுத்துக்கறேன் இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கம் வேணும்னா கூட ஒரு 1/2 இன்ச் நீங்க எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து 5 இன்ச் போதும் now, uh, I will put a box in the box. Okay. I will put round neck in the box. So, I round neck in the box. I will put a straight in the box. I will put a curve in the box. I will put a round neck in the box. Okay, this is the arm hole curve. That is the same thing. This 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 is the இனி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா நம்மளோட அளவு சுடிதார் இருக்குல அத ரெண்டா மடிச்சு இந்த லைனிங் cloth மேல நம்ம போட்டு மார்க் பண்ணனும் இந்த மாதிரி போட்டு நல்ல கரெக்ட்டா போட்டுட்டு நம்ம டாப் நம்ம சுடிதார்ல இருந்து ஒரு 1 1/2 இன்ச் அளவுக்கு தையலுக்கு விட்டுட்டு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிருங்க ஓபன் சைடு ஓபன் இருக்குற வரைக்கும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணுங்க இதுக்கு அப்புறம் ஓபன் இருக்குதுல ஓபன்ல இருந்து 1 இன்ச் அளவுக்கு கேப் கரெக்ட்டா மடிச்சு விடுறதுக்கு 1 இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டு கீழ வரைக்கும் 1 இன்ச் அளவுக்கு நேரா இருக்கணும் அந்த கோடு வந்து எனக்கு வந்து லைனிங் cloth கரெக்ட்டா இருக்குறதுங்கனால இருக்குறதுங்கறதுனால நான் மார்க் பண்ணல இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த கழுத்தை வெட்டிக்கலாம் இது வந்து फ्रंट போஷன் முன்பக்கம் வந்து முன்பக்கம் அது இத இப்ப வந்து வெட்டி எடுத்துக்கலாம் பேக் சைடு சுடிதாருக்கு கழுத்து வந்து கழுத்தோட அகலம் 2 இன்ச் நம்ம முதல்ல முன்பக்கத்துக்கும் 2 இன்ச் எடுத்தோம்ல அதே மாதிரி பின்பக்கத்துக்கும் 2 இன்ச் தான் எடுக்கணும் இறக்கம் வந்து நம்ம இஷ்டம் எனக்கு வந்து 6 இன்ச் போதும் फ्रेंड्स உங்களுக்கு எவ்வளவு இறக்கம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கலாம் 2 இன்ச் அகலத்துல 6 இன்ச் உயரத்துல இந்த மாதிரி வரையிக்கோங்க இத ஒரு பாக்ஸா போட்டுக்கோங்க in a back side, round neck. Or curve Madri Varanji Vitona, the Madri or curve Madri Varanji Vitona, Namaki the round neck of Andro. Ipunama in the neck of Vetikla. ஏ நம்ம சேர்த்து வெட்ட கூடாது அப்படி சொன்னேனா முன்பக்க அளவு வேறையா இருக்கும் பின்பக்க அளவும் அதாவது இறக்கம் வந்து डिफरेंट ஷேட் ஆகும் அத அப்படி சொன்னேன் 
தனித்தனியாக எடுத்து வெட்டிக்கலாம் இல்லைனா வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரி தனியாக வெட்டி எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம இறக்க வச்சுக்கலாம்ல அதனால தான் தனித்தனியாக எடுத்து வெட்ட சொன்னேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வெட்டியாச்சு இனி நம்ம கையை வெட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ரவுண்ட் நெக் எப்படி வந்திருக்குன்னு இன் கை ஸ்லீவ் நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தாங்க நாலாக மடித்து போட்டுட்டு பாருங்கள் நாலு பீஸ் இருக்குது இந்த ஓப்பனாக இருக்கிற அந்த அந்த பக்கம் வந்து நம்மளோட ஆப்போசிட் இருக்கணும் இந்த மடிப்பு வந்து நம்ம பக்கம் இருக்கணும் எப்போவுமே மடிப்பு வந்து நம்ம பக்கம் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு மேலேருந்து ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி ஒரு கோடு போட்டு விட்டுருங்க நான் இதில் சொல்லித்தர ஸ்லீவ் வந்து உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா ஏற்கனவே என்னோடய வீடியோஸில் நான் ஸ்லீவ் எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க நம்ம அளவு சுடிதாரில் உள்ள இந்த கை இருக்குல்ல இந்த கையோட கார்னரை இந்த ஒரு நிமிஷம் இதை இப்படி வச்சு இந்த கார்னர் வந்து கரெக்டாக நம்ம வரைஞ்சி வச்சுருக்கிறோம்ல ஒரு கோடு அந்த கோடுக்கு மேலே வச்சு இந்த மாதிரி கரெக்டாக இந்த மாதிரி வச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நீட்டி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணலாம் எப்படி மார்க் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஒரு வரல இந்த மாதிரி இந்த சைடு அந்த தையலில் நம்ம விரலை வச்சு ஆப்போசிட் சைடு நம்ம விரல் எங்கே இருக்குதோ அதில் டாட் வைக்கணும் பாருங்கள் இந்த தையலில் ஒரு விரலை வச்சு ஆப்போசிட்டில் விரல் இருக்கிற இடத்துல டாட் வைங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறது இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேயும் ஒரு புள்ளி வச்சுட்டு இனி நம்ம வச்சு விட்ட இந்த புள்ளியெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி விட்டால் நம்மளுக்கு ஸ்லீவோட ஷேப் கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இனி வந்து குளிச்சு வெட்டணும் இந்த இடம் வரைக்கும் குளிச்சு வெட்டணும் ஒரு முக்கால் இன்ச்சு அளவுக்கு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுருங்க அதையும் முதல்லே கட் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி டோட்டலாக எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவை விரிங்க இப்படி விரிச்சுட்டு இனி நம்ம குளிச்சு வெட்டியிருக்கிறத எடுக்கணும் ஏன்னா குளிச்சு வெட்டுறது வந்து ரெண்டு பீஸில் மட்டும்தான் இருக்கணும் இனி நம்ம தைக்கலாம் நல்ல பக்கத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதாவது நம்ம இது வந்து சுடிதாரோட ஃப்ரண்ட்டு சைடு நல்ல பக்கத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ஃப்ரண்ட்டுக்கு லைன் லைனிங் கிளாத்தில் ஒன்று வெட்டி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பீஸ் எடுத்து எப்படி போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம தைக்க வேண்டியது என்னென்னா கழுத்து கழுத்தை வந்து ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு தையல் கரெக்டாக இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கால் இன்ச் அளவுக்கு கொண்டு வந்து முடிக்கணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ தைச்சு காட்டுறேன் மறக்காதீங்க நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே தான் லைனிங் கிளாத்தை வைக்கணும் அதே மாதிரி பேக் சைடுக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல பக்கத்தை எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே லைனிங் கிளாத்தை வைக்கணும் வச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தைக்க வேண்டியது கழுத்து தான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட் வந்து கழுத்து ஒரு கால் இன்ச் அளவு தையல் போட்டு இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே மாதிரி அந்த பக்கத்தில் கொண்டு வந்து முடிக்கணும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா நான் தச்சுட்டு வந்து காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கால் இன்ச் அளவில் தையல் போட்டுக்கோங்க சுற்றி தையல் போட்டுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் சைடு அண்ட் பேக் சைடு ரெண்டையுமே தச்சு எடுத்தாச்சு இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் கால் இன்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டுருக்குறேன் சுற்றி இந்த மாதிரி தச்சுட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற இந்த போர்ஷனை நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுலேயுமே இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வெட்டிட்டு இந்த வளைஞ்சி வந்திருக்குல்ல கழுத்து இந்த இட இந்த இடமும் இந்த இடம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் குட்டி குட்டியாக வெட்டணும் அதாவது தையலில் பட்டுறக்கூடாது 
தையில் படாமல் குட்டி குட்டியாக வெட்டுங்க அப்போ தான் நம்ம லைனிங் கிளாத்தை திருப்பும் போது நீட்டாக வரும் அப்படி குட்டி குட்டியாக விட்டுங்க தையில் பற்றவே கூடாது பாருங்க இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துருங்க உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா நம்மளோட லைனிங் கிளாத் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு இதுக்காக தான் நல்ல பக்கத்தில் வச்சு தைக்க சொன்னேன் தைச்சி மாற்றும் போது நம்மளோட லைனிங் கிளாத் வந்து உள்பக்கம் போயிடும் இனி என்ன பண்ணணும்னா இனி வந்துட்டு இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இப்படி இந்த இடத்துலலாம் சுற்றி ஒரு தையல் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க அதோட லைனிங் கிளாத்தோட எண்டில் ஒரு தையல் போடுங்க இந்த பக்கம் போடக்கூடாது அதாவது டாப்போட அடிப்பாகத்தில் போடக்கூடாது போட்டிங்கன்னா வந்து அயன் பண்ணும்போது சுருக்க சுருக்கமாக வந்துடும் அது போடாமல் விட்டால் அயன் பண்ணும்போது நீட்டாயிரும் அதே மாதிரி இதோட இந்த ஆப்போசிட் சைட்லேயும் அந்த ஷோல்டர்லேருந்து கீழே வரைக்கும் லைனிங் கிளாத் எது வரைக்கும் முடியுதோ அது வரைக்கும் சுற்றி தையல் போட்டு விட்டுருங்க இதே மாதிரி இப்போ பேக் சைடு வந்து நான் கழுத்து வெட்டியிருந்தேன்ல நம்ம ஃப்ரண்ட்டுக்கு வெட்டின மாதிரியே இதுலேயும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷனை வெட்டி எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு இந்த ரவுண்டு ஷேப் வருதுல்ல அதில் இருந்து குட்டி குட்டியாக வெட்டுங்க இந்த மாதிரி தையலில் படாத மாதிரி குட்டி குட்டியாக வெட்டுங்க மேலேருந்து கூட வெட்டலாம் ஒன்றும் தப்பில்ல ஆனால் இது வந்து கீழே வெட்டினாலே போதும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக வெட்டிட்டு இப்போ லைனிங் கிளாத்தை உள்பக்கமாக திருப்பிடுங்க உள்பக்கமாக திருப்பினா நமக்கு நல்ல பக்கம் வந்துடும் லைனிங் கிளாத் கெட்ட பக்கத்துக்குள்ளே லைனிங் கிளாத்தும் போயிடும் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டு அதே மாதிரி ஷோல்டர்லேருந்து முதல்ல கழுத்துக்கு ஒரு படிமான தையல் கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஷோல்டர்லேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு தையல் போட்டு விட்டுருங்க இதுலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு தையல் போட்டு முடிச்சிருங்க நான் இப்போ தச்சு காட்டுறேன் இனி என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துலேருந்து தையல் ஆரம்பித்து சுற்றி தச்சு விட்டுறணும் இந்த ஓரமாக இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி இந்த எண்டுலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ தச்சாச்சு இந்த மாதிரி தச்சுக்கோங்க கழுத்துக்கு ஒரு படிமான தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சுற்றி தச்சு விட்டுருங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம லைனிங் கிளாத் போக மீதி இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன் எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் எல்லா எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷனையும் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் டாப்போட பாட்டத்தை வெட்டிடக்கூடாது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இதில் எது வரைக்கும் வெட்டுறேனோ அது வரைக்கும் வெட்டுங்க கீழே அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இது வரைக்கும் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி பேக் சைடு உள்ளதையும் எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷனை வெட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஸ்லீவ் கட் பண்ணலாம் ஸ்லீவ் எப்படி வைக்கலாங்கிறது பாருங்கள் ஒரு பக்கம் குளிச்சு வெட்டி இதுவும் குளிச்சு வெட்டின பகுதி இதுவும் குளிச்சு வெட்டின பகுதி இப்படி வைக்கக்கூடாது குளிச்சு வெட்டின பகுதி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ இது குளிச்சு வெட்டின பகுதி இது குளிச்சு வெட்டாத பகுதிங்க அது இந்த பக்கம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இருந்தால் தான் கரெக்டாக வரும் இப்போ வெட்டி எடுத்துருங்க இப்போது என்ன பண்ணணுன்னா நல்ல பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு தையல் போடணும் ரெண்டு பீஸ்லேயும் கரெக்டாக இந்த கார்னரில் ஒரு தையல் போட்டுட்டு நான் வர தையல் போட்டு காட்டுறேன் 
ரெண்டுலேயுமே தையல் போட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தையல் போட்டாச்சு காலிஞ்ச அளவுக்கு தையல் போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ராஸை வெட்டி எடுத்துடலாம் எல்லாமே சேம் மெத்தடு தான் இந்த எக்ஸ்ட்ராஸை வெட்டி எடுத்துகிட்டு இனி கையை உள்பக்கமாக அதாவது இந்த லைனிங் கிளாத்தை உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டுறணுங்க ஏன்னா நம்ம நல்ல பக்கத்தில் வச்சு வெட்டியிருக்கிறோம்ல சாரி தச்சுருக்கிறோம்ல அதனால் லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டு இந்த இடத்துல ஒரு படிமான தையல் போடணும் லைனிங் கிளாத் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு மடித்து வச்சு அந்த கார்னரில் இந்த இடத்துல ஒரு படிமான தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சுற்றி அடித்து விட்டுற வேண்டியது தாங்க இந்த மாதிரி பாருங்கள் அது படிமான தையல் போட்டுட்டேன் மேல் பக்கமாக வச்சு படிமான தையல் போட்டுட்டு அப்புறம் சுற்றி லைனிங் கிளாத் இருக்கிற இடத்துல காலிஞ்ச அளவுக்கு நான் அடித்து விட்டுட்டேன் இப்போது இந்த எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பீஸுமே தச்சாச்சு இனி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷனை அந்த மிஞ்சி இருக்கிற துணியை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஸ்லீவ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம எல்லாமே ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ சுடிதாரோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷனோட நல்ல பக்கத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேக் சைடோட கெட்ட பக்கத்தை எடுத்து வச்சுருங்க எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணி விட்டுற வேண்டியது தான் சேர்த்து வச்சு ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு கால் இன்ச் இல்லைனா அரை இன்ச் அளவு கூட தையல் போட்டுருங்க இந்த இடத்துல தையல் போட்டு விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தச்சாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷோல்டரில் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டு வச்சுக்கோங்க பிரிஞ்சிடும் அதனால் ரெண்டு ரெண்டு தையல் இந்த இடத்துலையும் அந்த இடத்துலையும் டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இனி என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நிமித்து வச்சுட்டு நம்ம ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணி விட்டுலாம் பிகினர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்துக்கோங்க ஸ்லீவ் எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு சைடு ஃப்ரண்ட்டு சைடு வந்து நம்ம குளிச்சு வெட்டியிருக்கிறோம்ல அது வரணும் அது வர மாதிரி வச்சு தைக்கிறோங்க இப்போ இது தான் குளிச்சு வெட்டின சைடு இதை வந்து நான் உள்பக்கமாக மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் உள்பக்கமாக நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது ஃப்ரண்ட் சைடு ஸோ ரெண்டு ஸ்லீவ்லேயும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுருங்க ஃப்ரண்ட்டு சைடு எது வரும்னு சொல்லிட்டு உள்பக்கமாக மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம இப்போ ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஸ்லீவை வந்து இப்படி தான் இப்படி வச்சு தான் ஜாயின் பண்ணுவோம் எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துட்டு சுடிதாரோட பேக்குக்கு வந்திருக்கு அதாவது குளிச்சு வெட்டியிருக்கிறது வந்து சுடிதாரோட பேக்குக்கு வந்திருக்கு ஸோ இது தப்பு இந்த கை எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ குளிச்சு வெட்டியிருக்கிறது வந்து சுடிதாரோட ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்லீவ் தான் இதுக்கு செட் ஆகும் இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு தையல் போட்டு விட்டுருங்க இதுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டு விட்டுருங்க ஸ்லீவுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்லீவை தச்சிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ தச்சு எடுத்துகிட்டு வரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது ஸ்லீவு தச்சாச்சு பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் அதாவது சுடிதார அதோட ஷேப்பில் நம்ம பிடிச்சிடலாம் அது எப்படி பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கையை கரெக்டாக சேமாக இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுட்டு 
ஜாயின் பண்ணுறது தான் எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இங்கே டைட்டாக இருக்குது லூஸாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க பாருங்கள் எப்படி பிடிக்கலாங்கிறத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கையோட சுற்றளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத அளவு சுடிதாரை வச்சு நம்ம இதில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அளவு சுடிதாரோட கை சுற்றளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணுறதை விட இது கொஞ்சம் சிம்பிள் தான் இந்த இடத்துல வருது மார்க் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் எப்படி தைக்கிறதுன்னு தெரியலனா அக்கலை மெஷர் பண்ணுங்கள் இதுதான் அக்கல் இது வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு இந்த பக்கமும் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு நம்ம கிளாத்தில் வச்சு மெஷர் பண்ணுங்க எந்த இடத்துல வருதோ இந்த இடம் எந்த இடத்துல வருதோ அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நமக்கு பிடிக்காது கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி மேலேருந்து இந்த மாதிரி கீழே இதே அளவுக்கு தைச்சிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி தான் ரொம்ப கவனமாக தைக்கணும் ஏன்னா ஓப்பன் சைடு எப்படி தைக்கணும் அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு குழப்பமாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் கிளியராக இதில் சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம இப்போ தைக்கணும் இனி நான் மிஷினில் தச்சு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ஓப்பன் வரைக்கும் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு நம்ம ஓப்பனுக்கு ஒரு இடம் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்குறோம்ல அந்த இடம் வரைக்கும் தைக்கணும் இதுதான் அந்த இடம் இது வரைக்கும் தைக்கணும் முடிச்சிடக்கூடாது கரெக்டாக அந்த க்ரீன் கலர் கோடு இருக்குல்ல அது வரைக்கும் தைச்சிட்டு ஊசி இந்த மாதிரி குத்தி வச்சுட்டு நம்ம கிளாத்தை திருப்புங்க ஊசியை குத்தி வச்சுட்டே திருப்புங்க திருப்பி நம்ம இப்போ எந்த இடத்துல தைச்சோமோ அதே இடத்துல திருப்பி தையல் போடுங்க இந்த மாதிரி திருப்பிட்டு நம்ம ஒரு தையல் இந்த போட்டிருக்கோம்ல இதுலேயே ஒரு அதே இடத்துல தையல் போடுங்க இல்லைனா அதை விட கொஞ்சம் இல்லைன்னா அதை விட ஒரு கால் இன்ச் அந்த பக்கம் தள்ளி கூட போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நான் அதே இடத்துல போடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி அந்த பக்கமும் போட்டுருங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ தைச்சதை பார்க்கலாம் கரெக்டாக இதில் வந்து நிறுத்தி இருக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணி விடலை இதில் வந்து நிறுத்தி இருக்கிறேன் இனி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓப்பன் தைக்கணுங்க ஓப்பன் தைக்கிறதுல நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது இது வெறி இதோட ட்ரிக்கை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ரொம்பவே ஈஸி இந்த பீஸை எடுத்து இந்த பீஸோட அதாவது கீழே அடிப்பக்கமாக இருக்கிற இந்த பீஸை எடுத்து இதோட உள் பக்கத்தை எடுக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள் பக்கத்தை எடுத்து பாருங்கள் நான் எப்படி மடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி மடித்து நம்ம சாரிக்கு முந்தி அடிப்போம்ல அந்த மாதிரி மடித்து தையல் போடணும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா நம்மளோட ஓப்பன் தச்சு முடிக்கிற வர இதே இடத்துல வந்து அது முடிஞ்சிடும் இதே மாதிரி மடித்து மடித்து இங்கே வரைக்கும் தைங்க இது எது வரைக்கும் தைக்கணும்னு பாருங்க பாருங்கள் இப்போ எது வரைக்கும் தைக்கணும்னா நம்ம இந்த தையல் இருக்குல்ல கரெக்டாக இந்த தையலோட ஒரு கால் இன்ச் இல்லைனா அரை இன்ச் அளவுக்கு மேலே வரைக்கும் மடித்து மடித்து தைக்கணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானும் அதே மாதிரி ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு அந்த தையலுக்கும் மேலே வரைக்கும் மடித்து தைப்பேன் தச்சுட்டு ஊசியை இந்த மாதிரி குத்தி வச்சுக்கோங்க 
குத்தி வச்சுட்டு இனி அடுத்த பக்கம் இதையும் அதே மாதிரி சாரீக்கு முந்தி அடிக்கிற மாதிரி மடித்து தைக்கணும் ஊசியே இந்த மாதிரி இனி குத்தி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நேராக இனி கீழே இதே மாதிரி தான் இதே ஸ்டெப் தான் எல்லா பக்கமும் வரும் கீழே வரைக்கும் மடித்து தைக்கணும் இது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடம் விட்டு ஒரு குண்டூசியை வச்சு குத்திக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தயங்க பிகினஸ்க்கு வந்து அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணோம் எண்டு பாயிண்ட் வந்துட்டு அடுத்த பகுதியோட எண்டு பாயிண்ட் வந்துட்டு அதை ஊசி இந்த மாதிரி வெளியெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி மடித்து வச்சு மறுபடியும் தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் தைக்கும்போது உங்களுக்கு தன்னாலே தெரியும் இது என்ன புரிய மாட்டேங்குது எண்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்போல்லாம் நினைக்காதீங்க நீங்கள் தைக்க தைக்க நீங்கள் தைக்கும்போது ஃபஸ்ட் டைம் தைக்கும் போதே இந்த எண்டு பாயிண்ட் என்னென்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஊசியை குத்தி வச்சுட்டு மறுபடியும் கிளாத்தை திருப்புங்க திருப்பிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மடித்து தைச்சிட்டே இருப்பேன் நாலா பக்கமும் அப்படியே தைச்சி விட்டுருங்க நம்மளுக்கு நாலு பீஸ் இருக்கும் ஓப்பன் வந்து அந்த நாலு பீஸுமே இதே மாதிரி தான் மடித்து மடித்து தைச்சிட்டே இருக்கணும் இப்படியே தைச்சிட்டே இருங்க இப்போ இதுலேயும் எண்டு பாயிண்ட் வரும் அப்போவும் நம்ம ஊசியெல்லாம் வெளியே எடுக்க வேண்டாம் இந்த எண்டு பாயிண்ட் வர்றதுக்கும் கொஞ்சம் இடத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் மடிக்கணும் ஒவ்வொரு எண்டு பாயிண்ட் வரும்போதும் இப்படியே மடிச்சிருங்க அப்போ தான் நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அங்கேயே கொண்டு போய் நம்ம முடிச்சிருவோம் கரெக்டாக என் விரல் நுண்ணி வரைக்கும் தைக்கணும் அந்த எண்டு வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுறக்கூடாது நான் ஊசி எதில் வைக்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க அது அது வரைக்கும் வச்சுட்டு அப்படியே கிளாதை திருப்பிடுங்க பாருங்கள் அந்த எண்டு வரைக்கும் தைக்கக்கூடாது அதுக்கும் தையல் வரும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் இது வரைக்கும் ஊசியை வச்சுட்டு அப்படியே திருப்பி மறுபடியும் மடித்து தைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க வீடியோ ரொம்ப லெங்க்தியாக போகுதுன்னு எல்லோரும் டென்ஷன் ஆவீங்க பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் பிக்னஸ்க்காக தான் நான் இதை இவ்வளோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் போட்டுட்ருக்கிறேன் ஏன்னா ஃபுல்லாக பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ இப்போ அடுத்த பக்கம் ஓப்பன் சைடு வந்துருச்சு இதுவும் அந்த தையலை விட்டு கொஞ்சம் மேலே தள்ளி வரைக்கும் நம்ம மடித்து தைக்கணும் ஒரு கால் இன்ச் இல்லைன்னா அரை இன்ச் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் மேலே தள்ளி வரைக்கும் இந்த மாதிரி மடித்து தைக்கணும் தையல் இங்கே இருக்குது நான் எங்கே வரைக்கும் மடித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மடித்து தைச்சிட்டு ஓகே இதுக்கப்புறம் எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் துணியை திருப்பும்போது ஊசியை துணியில் குத்தி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் துணி அங்கே இங்கே நகராது அப்படியே இருக்கும் நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்காது இப்போ அந்த பக்கம் எப்படி தைச்சோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் தைக்கிறோம்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுலேயும் எண்டு பாயிண்ட் வருது ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு இந்த சுடிதாரில் வந்து முன்னாடி உள்ள போர்ஷனுக்கு லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இந்த இடத்துல மடிக்க வேண்டியது இல்லை சொல்கிறது புரியலனா பாருங்கள் வீடியோவில் புரியும் இதில் இல்லை இதோட லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த மடிக்க வேண்டியது வராது பிகாஸ் அவங்க வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு மாடல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் மடிக்க வேண்டாம் இதில் வந்து லாஸ்ட்டில் தைக்க கூட வேண்டாம் பட் இருக்கட்டும் நம்ம ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டுப்போம் நம்ம இப்படி சுற்றி தைச்சாதான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துலேயே கொண்டு போய் முடி முடிப்போம் இருக்கட்டும் நம்ம தச்சு விடலாம் இப்படியே ஊசி குத்தி வச்சு திருப்புங்க ஃபுல்லாக தச்சு விட்டுருங்க அவங்க தச்சுருக்காங்க தான் பட் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் எல்லா சுடிதார்லேயும் இந்த மாதிரி மாடல் இருக்கும்னு இல்லைல்ல இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் ம இந்த மாதிரி தைங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ வந்து நம்ம எல்லா ஓப்பன் அதாவது ஓப்பன் சைடு எல்லாத்தையுமே நம்ம தச்சிட்டோம் பட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு ஒரு சைடு மட்டும் தான் தையல் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா நான் தொட்டு காட்டுறேன் அதை ஒரு சைடு மட்டும் தான் நம்ம தையல் போட்டிருக்கிறோம் இந்த சைடு நம்ம தையல் போடல ஸோ இந்த சைடும் நம்ம போடணும் ஊசி எடுக்கவே வேண்டாங்க இப்போ ஊசி எங்கே நிறுத்திருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க அது அதோட ஆப்போசிட் சைட்லையும் நம்ம தையல் போடணும் பாருங்க நான் இதில் தையல் போடுறேன்னு ஒரு பக்கம் தையல் இருக்கு ஒரு பக்கம் தையல் இல்லை ஸோ தையல் இல்லாத இடத்துல நான் ஒரு தையல் போடுறேன் அப்படி போட்டால்தாங்க நீட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நம்ம ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் மாதிரி தைப்பாங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ சுற்றி போடுங்க நீங்களே பாருங்கள் நீங்கள் தச்சிருப்பீங்கள நீங்களே பாருங்கள் ஒரு சைட் மட்டும் தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் தைச்சதே அந்த நாலு பீஸ்லேயும் ஒரு சைட் மட்டும் தான் தைச்சிருக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ரெண்டாவது சைட் தைக்கிறோம் இதில் எப்படி தைக்கணும்னா பாருங்கள் நான் எப்படி தைக்கிறேன்னா ஸ்டாப் இதோட ஊசி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இது இந்த தையல் இது வரைக்கும் வரக்கூடாது அதுக்கும் முன்னாடியே இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஊசி குத்தி வச்சுட்டு இப்போ திருப்புங்க திருப்பி வச்சுட்டு நம்ம தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஒரு இடம் தான் தையல் போட்டிருப்போம் தையல் இல்லாத இடத்துக்கு தைங்க இந்த இடத்துல தையல் இருக்குது இந்த இடத்துல தையல் இல்லை இல்லை இல்லாத இடத்துல தைங்க இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பக்கமும் தைச்சா எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அங்கேயே கொண்டு வந்து முடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் ஓப்பன் தைக்கிறது இப்போ பாருங்கன்னா காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா இந்த கிளாத்தில் ரெண்டு தையல் போட்டிருக்குறேன் அதுதான் இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ ஓப்பன் எப்படி தைச்சிருக்கோன்னு பாருங்கள் நம்ம தைச்ச மாதிரியே நீ நான் தைச்ச மாதிரி நீங்களும் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் வந்துடும் இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓப்பன் வைக்கிறது இது புரியலைன்னா நான் கண்டிப்பாக செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக நம்ம சுடிதார் தைச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் தைச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்